வெல்கம் டு ஈஸி குக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுவையான வெண்டைக்காய் பச்சடி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வெண்டைக்காய் பச்சடி செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து வெண்டைக்காய் வதக்குறதுக்கு நல்லா எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெண்டைக்காய் வச்சேத்துக்கலாம் இப்போ இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெண்டைக்காய் கிறிஸ்மஸ் எல்லாம் போகுதுக்காண்டி ஃபஸ்ட் நம்ம இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போது ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இந்த அளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இது வதங்கட்டும் நல்லா இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதோட நம்ம ஒரு நாலு தக்காளி எடுத்து வச்சுட்டு அந்த தக்காளியும் இதோட சேர்த்துக்கிடுவோம் தக்கா தக்காளி லேசாக வதங்கினதுக்கப்புறம் இது வேறு தேவையான தண்ணியை இதோட சேர்த்துக்கிடுவோம் இது நல்லா வேகட்டும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அந்த வெண்டைக்காய் தக்காளி வேகுற நேரத்தில் இதுக்கு ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சிடலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து இதை நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம் அந்த தேங்காய் சோம்பு எல்லாம் அந்த மணிக்கு ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இந்த மணிக்கு அரைச்சிக்கணும் இப்போ வெண்டைக்காய் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் மசாலா பொடி மூணு தேக்கரண்டி மசாலா பொடி நீங்கள் எந்த பிராண்ட் மசாலா பொடினாலும் எடுத்துக்கோங்க மூணு கரண்டி இப்போ இதை இதோட சேர்த்து மசாலா பொடி சேர்த்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே ஒரு அரை எலுமிச்சம்பள அளவு புளியை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த புளிய தண்ணியையும் இதோட இப்போ சேர்த்துக்கிடுவோம் சேர்த்து இது இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் புளி ஊற்றின ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் அதையும் இதோட சேர்த்துக்கணும் சேர்த்து நல்லா கிண்டிக்கிடுவோம் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அந்த வெண்டைக்காய் பச்சரிக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துக்கலாம் அந்த தாளிப்புக்கு மூணு தேக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு உளுந்து க 
கடுகு உளுந்து நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் கருவேப்பில்ல ஒரு அஞ்சாறு வெங்காயம் இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிடுவேன் இதில் இது நல்லா இப்போ பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ தாளித்தது அதோடு சேர்த்தாச்சு இப்போ சுவையான வெண்டைக்காய் கூட்டு ரெடி இதில் அப்படியே கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வெண்டைக்காய் குழம்பாகவும் மாற்றிக்கலாம் நம்ம 